നമസ്കാരം സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അധികം ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ പഠിക്കുക കിഡ്നിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി സി ടി ഡി സി ടി ഗ്ലോമുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഡയോറോട്ടിക്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയോറോട്ടിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നെഫ്രോൺ അനാട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഫ്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതില്ലേ പയറിൻ്റെ മണി ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതാണ് കിഡ്നി ഇതാ കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീൻ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ലെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൈസ്ഡ് ആണ് സോ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വിത്ത് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് വിത്ത് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വിത്ത് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നു അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് നോർമൽ കിഡ്നി മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഈ അകത്ത് പോകുന്നു പുറത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചെറിയ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെഫ്രോൺ ഉണ്ടാണ്ടോ ഇതാണ് നെഫ്രോൺ ഉണ്ടോ ഗ്ലോമുറില ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വിത്ത് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി കടന്ന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു പി സി ടി ഡി സി ടി ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയൊക്കെ നോക്കുക അതിനുശേഷം കളക്ഷൻ ഡക്ടിലേക്ക് വരുന്നു യൂറിനായിട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ വാസ്കുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുള കണ്ടോ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുൾ ഗ്ലോമറിലസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാസ്കുലാരിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫിൽട്രേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റ് വെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒന്നും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിയിലെ കിഡ്നീൻ്റെയും നെഫ്രോൺസിൻ്റെയും ഒക്കെ പഠിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് അനാട്ടമി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡയോട്ടിക്സ് നോക്കാം ഡയോട്ടിക്സ് അത് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ദ ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ട്രീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡിമ ലൈക്ക് കാർഡിയോ കെഡിമ and edema of pregnancy and renal edema adayidu neer nammade neer undavallo neer korakkya ennalladana majorly nammal normally nammal diuretics use cheya pregnancy karan undavando renal edema avam cardiac edema avam ipo sadharana ee hypertension ok ulla aalkarku kenengile kaal neer ok undavumbo normally nammal diuretics kodukkalunde and hypertension along with the anti hypertensive drugs ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ നമ്മളെ കണ്ണകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഡയോറോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ നീര് നീര് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ബി പിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാടിയ കിഴിമയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഡയോറോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡയോറോട്ടിക്സ് ആ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് 
സോ ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലോമറൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പറഞ്ഞു അതിൽ സാന്തീൻസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്യൂബ്ലർ റീഅബ്സോർപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തൈസൈഡ്സ് അസറ്റസോളമൈഡ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ഓഫ് അൾഡോസിറോൺ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതാ പറഞ്ഞത് സ്പൈനോ ലാക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു മാൻറ്റോൾ ഗ്ലിസറോൾ ആൻഡ് ഐസോസോർബൈഡ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം റീട്ടൈൻ ഡയോറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ട്രൈമെട്രീൻ അമലോറൈഡ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഡയോറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ഫ്രൂസിമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂസിമൈഡ് എത്താക്രണിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനുള്ള ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബേസ് ഓൺ പൊട്ടൻസി ആണ് വീക്ക് ഡയോറട്ടിക്സ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറട്ടിക്സ് സാന്തീൻ ഡയോറട്ടിക്സ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് ഡയോറട്ടിക്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക് തൈസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെരി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക് ഹൈ സീലിംഗ് ഡയോറട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി പൊട്ടൻ ഇത് മിക്കവാറും പി എസ് സികളിലൊക്കെയും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈ സീലിംഗ് ഡയോറട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഫ്രൂസിമൈഡ് എന്ന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയോറട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫ്രൂസിമൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫ്രൂസിമൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പാന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം സോ വെരി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക്സ് ഹൈ സീലിംഗിൽ ഫ്രൂസിമൈഡ് സോ ഈ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു വെരി ഹൈ സീലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി പൊട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം റിട്ടൈനിങ് ഡയറക്റ്റേക്ക് ട്രൈമെട്രീൻ അമിലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊട്ടൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീക്ക് ഡയോറട്ടിക് ഓസ്മോട്ട് ഡയോറട്ടിക് സാന്തീൻ ഡയോറട്ടിക് ആൻഡ് കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് മോഡറേറ്റ്ലി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക് പറഞ്ഞു തൈസൈഡ് പറഞ്ഞു വെരി പൊട്ടൻ ഡയോറട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സീലിംഗ് ഫ്രൂസിമൈഡ് പറഞ്ഞു എത്താക്രണി ആസിഡ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം റിട്ടൈനിങ് ഡയോറട്ടിക് പറഞ്ഞു ട്രൈമെട്രീൻ അമിലോറൈഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും രണ്ടും പഠിച്ചോളുക കാര്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ സാന്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏതിന്റെ ആണോ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആലോചിക്കുക ബേസ്ഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ പഠിക്കുന്ന ഇതേ സെയിം സാധനം ഇപ്പുറത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ കേസ് നാളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പൊട്ടൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ നോർമൽ നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതും കൂടെ പഠിക്കാൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് തൈസൈ ഡയോറട്ടിക്സ് നോക്കാം ഇനി ദ ഡ്രഗ്സ് ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ റീ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബോഡിയിലെ റീ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സോഡിയം ക്ലോറിൻ പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് അകത്ത് നിന്നുള്ളതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ഗ്ലോമർലാസ് നമ്മുടെ ഗ്ലോമർലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെഫ്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നെഫ്രോൺസിൻ്റെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ വാട്ടർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഗ്ലോമർലാസിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഡി സി ടി പി സി ടി ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്മോർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പാസ് ഔട്ട് ദ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ്
ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് എന്തൊക്കെ നോക്കിയാലോ ടു റിലീഫ് എഡിമ കോസ്റ്റ് ബൈ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലിയർ അതായത് നമ്മുടെ സി സി എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ അതിന്റെ എഡിമ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് റീനൽ ഡിസീസസ് റീനൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഇൻ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ അതിലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡിമയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ത് നമ്മുടെ തൈസൈഡ് ഡയറക്ടിക്സ് അപ്പം തൈസൈഡ് ഡയറക്ടിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ വരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാനോട്ടോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അനാട്ടമി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തത് പക്ഷേ ഡയോറിക്സ് പഠിക്കും മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെഫ്രോൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ലൂബ് ഡയോറിക്സ് ലൂബ് ഡയോറിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഓൾസോ ഇൻഹിബിറ്റ് റീ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും റീ അബ്സോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് ദ ആക്ട് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ആർ മോർ പവർഫുൾ ദൻ ദ തൈസൈഡ്സ് തൈസൈഡ്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലൂബ് ഡയോറിക്സ് ദ എക്സാക്ട് സൈഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കകത്തുള്ള ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് സി സി എഫിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയറിൽ വിത്ത് ലങ് എഡിമ ലങ് ലങ്സിൽ എഡിമ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെഫ്രാറ്റിക് സിംറ്റം ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എഡിമുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റീനൽ ഫെയിലിയേഴ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ് ഡയോറിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് തൈസൈഡ്സിനെക്കാളും സോ അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇനി അസറ്റ് സൊളമൈഡ് നോക്കാം അസറ്റ് സൊളമൈഡ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് സൊളമൈഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ എൻസൈം കാർബോണിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേസ് കണ്ടോ ദി ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എന്തിൻ്റെ കാർബോണിക് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ വിച്ച് പ്രസന്റ് ഇന്ന് റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ റിനൽ ട്യൂബ്യൂണിലുള്ള കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് മീക്കോസ പാൻക്രിയാസ് ഐസ് ആൻഡ് ആർ ബി സിസ് അതായത് നമ്മുടെ റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ ഉള്ളതും ഗ്യാസ്ട്രിക് മീക്കോസിലുള്ളതും പാൻക്രിയാസിലെയും ഐസിലും ഐ ആർ ബി സിസിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് എൻസൈം കാറ്റലിസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈ എൻസൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗീസ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആരാണ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് അതിനെ വീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇത് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നോർമലി ഇത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതിന് വലിയ അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇൻ കിഡ്നി ദ എച്ച് പ്ലസ് ഈ സെക്രഡ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സോഡിയം പ്ലസ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മ കിഡ്നിയില് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയത്തിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സോഡിയം ഉണ്ടാവും ഇതിനെന്താ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് കോസസ് ലെസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ച് പ്ലസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല ഈ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്
ओके एंड प्रोडक्शन ऑफ एच प्लस लेक्स एक्सचेंज ऑफ सोडियम मोर एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड वाटर या पार्ने पॉइंट इन है इन आइस इट इनहिबिट कॉसेस रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ अक्वस ह्यूमर अल नम्बर अक्वस ह्यूमर ले आदि इंडाउन तो कोरक्यू आने जाएं द दस कैन बी यूज्ड इन ग्लूकोमा लोअर इंट्राओक्लर प्रेशर दोनों Exchange in the inno, valde adi carbonic anhydrous korakin on the automatically and in the exchange of Korea and Zina, Adunan and Sodi Thinne, water and name, elimination code the letter by the one Zina. Idan and normally asset a solar metal, not a canal. So number the osmotic diuretics and Okambunda. These drugs, manitoluria, increase the concentration of fluid. Ada either number the fluid in the concentration valde increase the energy in the within the tubules, thus excreting an osmotic effect. Ada either number the Tubules in Agathandino, urine day, a concentration valtre cuti curry and a chain, the powder osmotic effect on down. In the renal tubules, other number osmotic effect in a higher concentration to lower concentration and lay. Upper tubules in other than the concentration gutum, upper osmotic effect on down. The renal tubules, this prevent the reabsorption of salt and water from the tubules and causes diuresis. Other either concentration cuti the wound and the illa, or you can teach a reabsorb the illa. Upon the Sambuikim, our number diuretic. They are mild diuretics and are less used in treating edema, but they are useful in reducing cerebral edema. That is, if we use it, we use it in cerebral edema. We use it in cerebral edema. That is, our osmotic effect is concentration, and reabsorption is not facilitated. That is, we use it in edema. Coracanitis high Q1 is an osmotic diuretics normally work in all very simple at all. Example, mantle urea can. So, we will go to the Q&A. It is a very simple topic. We will go to the classification, mechanism of action, and we will go to the use of the use. We will go to the use of the use. So, Q&A is going to go. The first question is, mantle and urea are drugs that excrete their diuretic effect by the way, we can do it. We can do it with the concentration of osmotic effect. First one, inhibiting the release of anti-diuretic hormone, Allah, that's it. And enhancing the filtration rate in glomerulus, that's it. Blocking the action of aldosterone, that's it. And increase the concentration of fluid within the renal tubules through osmotic effect. That's it, right? And next question, the mantle and urea excrete their diuretic effect by increasing the concentration of fluid within the renal tubules which prevent the reabsorption of salt and water. That is the statement, right? Where are we going to go? That is the statement. 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 And these drugs are primarily used to reduce cerebral edema. Cerebral edema is the statement. Which of the following statement is true about their diuretic action? Diuretic action is true. First one, inhibit the release of anti-diuretic hormone. They inhibit the production of aldosterone. Blocking the action of aldosterone. They excrete an osmotic effect in the renal tubule. One question is to ask. We don't have to worry about the osmotic effect in the renal tubule. That's why we don't have to worry about it. But what do we do? We have to ask these questions about the osmotic effect. So, the next question, which of the following adverse effect is associated with the thyside diuretic? First one, hyperkalemia, hypouricemia, hypoglycemia, hyperglycemia. So, you can see hypo, hypo, hyper. So, this is okay. If you go to the hypo, hyper, we can go to the hyperglycemia. That's the only thing we can do. So, we can go to the hypo, hyper, 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 close him, cut him, and that's why we have to take a look at it. So, let's take a look at the next question. Thysate drugs act by inhibiting the reabsorption of salt and water from the kidney tubules. So, Thysate drugs is the normal mechanism of action. And where is the exact site of the action? That's where the site is. So, let's take a look at it. Thysate diuretic is where the site is. Inhibiting the reabsorption of water and kidney. That's right. Now, where is the exact site? 
ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരുവിടവും കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ചോദിക്കുന്നത് അത് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആണ് പി സി ഡി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് തൈസർ ഡയറക്ടറിക്ക് പഠി നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും റിയപ്ഷൻ നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സോ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ക്യൂ എ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ എൻ്റെ യൂസുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അധികം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പഠിക്കുവാണ് ഫ്രൂസുമായിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്